Good morning, students. Today we will discuss about the next unit, unit number twenty-four, environmental science. Unit twenty-four, environmental science. Environmental means our entire world, surroundings, our nature. Two is said to be the only thing. So, environmental science. Now, what about Helen Keller? What did he say? स्लोगन चल अब नेचर हेज द पवर टू रेफर अंड रिन्यू नेचर हेज द पवर टू रेफर अंड रिन्यू नमुकेर्ची रेफर रिन्यू तुर तुर कलन कलर अभी नेचर हेज द पवर टू रेफर अंड रिन्यू नेचर अंत पवर और रेफर पड़ा तुर तुर क एलिमेंट्स ऑफ नेचर कंटिन्यूसली अंडरगो चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एनवेटल प्रोडक्शन प्वैड्स होलिस्टिक नालेज अब नेचर प्रास एफक्ट ह्यूमन इन इंटरवेंशन अंड सोल्यूशन टू ओवर कम एनवेटल प्राब्लम Environmental issues such as pollution, global warming, ozone layer depletion, acid rain, deforestation, landslide, drought, and desertification have gained major focus across the world. If I am sorry, natural calamities are part of it. But I am saying that this is the cause of it. What is the reason? पल्यूशन इन मे अफेक्टा मकल वि नेचुल रिशोर्स आर रीसेवर अंड ओवर अगेन आर कंटिन्यूडिलिटी अट देम टाइम इट आलो रिम आवर रेस्पानिबिलिटी टू रेड्यूस अंड रेस्टर आक्टिवटी दट विल अफेक्ट द नेचुल प्रास् अद नम्बे पंगु मुख्यत्चरे पाक नम्बर पंगु ह्यूमन पीयिंग्स आगे नमक वो पाल्यूशन नमला अंतमी पल्यूशन आग तव तड़ पड़लामो अभी नम्बर लिविंग आगानिम अड्जस्ट अकॉर्डिंग टू द Habitat and changes in the ecosystem. All living organisms develop certain morphological, anatomical, physiological, and reproductive adaptation, which help them to survive better and withstand environmental conditions. The boomi la walo puri over wind me adadu walo puri asulal and the palakka palakka unav. नाटरिंग वाटर एपी नमु तिर तुर कूर्स वाटर नमुक कभी पाको बयो जियो कैमिकल सैकल बयो मीन जियो मीन एट भूम नम यूस पड़क बयो जियो कैमिकल सैक्स कैमिकल मीन वेदी अल बयोस्पियर इज द पार्ट आफ दर् लिंग एक्सिस्ट All resources of biosphere can be grouped into two major categories, namely biotic or living factors, which include plants, animals, and all other living organisms. Yeah, biotic or non-living factors, which include all factors like temperature, pressure, water, soil, air, and sunlight, which affect the ability of organism to survive and reproductive. रीप्रोडक्टिव आर्गानिक नॉन लिविंग फैक्टर्स विच इंक्लूड द फैक्टर्स ऑफ द टेम्परेचर प्रेशर 
water, soil, air and sunlight which affect the ability of organisms to survive and reproduce. There is a constant interaction between biotic and abiotic components in the biosphere and makes the biosphere a dynamic and stable system. Cyclic flow of nutrition between non-living and living factors of the environment are termed as biogeochemical cycles. But define biogeochemical cycles. Abhi na, the cyclic flow of nutrition between non-living and living factors of the environment are termed as biogeochemical cycles. Some of the important biochemical cycles are first one water cycle, second one nitrogen cycle, third one carbon cycle. The moon may not be able to live in life. Water cycle. Water is the same as the water. That 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 is the same as the water. அதாவது ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜும் நைட்ரஜன் வந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜும் ஒன் பர்சன்ட் வந்து அதர் எலிமெண்ட்ஸ் கிடைக்கிது அதில் நைட்ரஜன் எப்படி நமக்கு திரும்ப திரும்ப கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க போகிறது தான் நைட்ரஜன் சைக்கிள் அதே மாதிரி கார்பன் சைக்கிள் இப்போ ஃபஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வாட்டர் சைக்கிள் வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் வந்து எப்படி நமக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரு சைக்கிள் கிடைக்குது வாட்டர் சைக்கிள் ஆர் ஹைட்ராலஜிக்கல் Hydrological cycle is the continuous movement of water on air. In this process, water moves from one reservoir to another by process such as evaporation, sublimation, transpiration, condensation, precipitation, surface runoff and filter infiltration during which water converts itself to various forms of water. liquid solid and vapor illa pathina first evaporation ipo water vande nama heat pandrom alladhu kadal la irukkudiya sea la irukkudiya water pora heat la apdi evaporate aagudhu indha process ora enna solrumna evaporation sublimation ice vande apdi melt aayi takkum thanni aayirudhu sila nera adhil heat la irundhuchuna evaporate aagudhu appa evaporation la enna na or solid liquid stage varama direct ah vapor stage pochuna andha mari irukku எவாப்ரேஷன் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வரும்போது இது வந்து ஐஸ் மாதிரியே வந்து ஒரு சாலிட் பார்ட்டிகிள் இருக்கும் அது டக்குன்னு அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகி காணாமல் போயிடும் இந்த ஃப்ரீசர் பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு எவாப்ரேஷன் ஆகக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் காணப்படும் அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது வாட்டர் பிளான்ஸ் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸில் நட கடத்தக்கூடியது வந்து ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் கண்டன்சேஷன் கிளவுஸ் வந்து குளிர்ந்து மீண்டும் மழையாக வர்றது பேர் கண்டன்சேஷன் ப்ரெசிபிடேஷன் இப்போ ஐஸ் மாதிரியோ அல்லது சாலிடாகவோ மாறக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு தான் ப்ரெசிபிடேஷன் அடுத்து சர்ஃபேஸ் ரன்னாக இப்போ தண்ணியுடைய கேரக்டர் குணம் என்ன அப்படின்னா தண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து மேலிருந்து கீழே நோக்கி ஓடக்கூடிய பண்பு உள்ளது அதுக்கு பேர் தான் ரன்னாக அண்டு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அந்த ஓடக்கூடிய இப்போ மலை ஆறுகள்லேருந்து ஓடக்கூடிய வாட்டர் அடுத்து பூமிக்குள்ளே போகும்போது ஃபில்டர் பண்ணி போகுது அடுத்து டூரிங் விச் வாட்டர் கன்வெர்ஸ் இட் செல் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லிக்யூட் சாலிட் அண்ட் பேப்பர் அதே மாதிரி வாட்டர் ஒன்று தான் மூணு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கக்கூடியது லிக்யூட்லேயும் இருக்குது சாலிட்லேயும் இருக்குது வேப்பர்லேயும் இருக்குது இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம் எவாப்ரேஷன் எவாப்ரேஷன் இஸ் எ டைப் ஆஃப் வேப்பரேஷேஷன் தேர் லிக்யூட் இஸ் கன்வெர்டட் டு கேஸ் பிஃபோர் ரீச்சிங் இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் water evaporates from the surface of the earth and water bodies such as ocean seas lakes ponds and rivers sublimation sublimation is a conversion of solid to gas without passing through the intermediate liquid phase ice sheets and ice caves from north and south poles and ice caves on mountains get converted into water vapor directly without converting into liquid plants are the transpiration transpiration is the process by which plants release water vapor into the atmosphere through stomata in leaves and stems condensation condensation is the changing of gas phase into liquid phase and is the reverse of vaporization at higher altitude 
the temperature is low the water vapor present in their contents condenses to form very tiny particles of water droplets these particles come close together to form cloud and foam precipitation due to change in wind or temperature clouds combine to make bigger droplets and pour down as precipitation or rain precipitation includes drizzle rain snow and hail runoff as the water pours down it turns it runs over the surface of the earth runoff water combines to form channels rivers lakes ends up into seas and ocean infiltration some of the precipitated water moves deep into the soil then it moves down and increase the ground water level percolation some of the precipitated water flows through soil and porous or fractured rock infiltration and percolation are two related but different process describing the movement of water through soil infiltration percolation adhe mari infiltration gradu or process percolation gradu process human impact on water cycle major human activities affecting the water cycle on land or urbanization dumping of plastic waste on land and into water polluting water bodies and deforestations ipa namakku or water vandu eppadi evaporate avudhu அடுத்து ப்ரெசிபிடேட் ஆகுது அடுத்து க்ளவுட் ஆகுது க்ளவுடு கண்டென்சேஷன் ஆகி திரும்ப வாட்டர் ஆகுது இந்த வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் க்ளவுட் ஆகுது கண்டென்சேஷன் திரும்ப அங்கேருந்து மழையாக பிரிந்து திரும்ப வருது திரும்ப எவாப்ரேட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளில் போயிட்டு ஃபார்ம் பண்ணுது ஆலாஃபி டேன் ஓவர் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ நைட்ரஜன் சைக்கிள் நைட்ரஜன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் நியூட்ரிஷன் நீடட் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் இட் இஸ் அன் எசென்சியல் காம்பனன்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் DNA and chlorophyll atmosphere is a rich source of nitrogen and contains about 78% of nitrogen plants and animals cannot utilize atmospheric nitrogen they can use only if it is in the form of ammonia amino acid or nitrates avu nitrogen vandu direct a living organism utilize panna mudiyadhu adu eppadi irukumbodhu form panna mudiyumna ammonia gas amino acid acid avo nitrates thaadu uppukala avo irukumbodhu dhaan adu nama use panna mudiyum process involved in nitrogen cycle are explained below first one is nitrogen fixation nitrogen fixation is the conversion of atmospheric nitrogen which is in inert form to reactive compounds available to living organism this conversion is done by number of bacteria and blue green algae leguminous plants like bee and beans have a symbiotic relationship with nitrogen fixing bacteria rhizobium rhizobium acquire in the root nodules of leguminous plants and fixes nitrogenous compounds nitrogen assimilation plants absorb nitrate ions and use them for making organic matter like proteins and nucleic acid herbivorous animals convert plant protein into animal proteins carnivorous animals and synthesis protein from their food ammonification the process of decomposition of nitrogen based by putrefying bacteria and fungi into ammonium compounds is called ammonification but define ammonification appadi question kettinga na indha mari madala mark panikiren animal proteins are excreted in the form of urea uric acid or ammonia the putre putrefying bacteria and fungi decompose these animal proteins dead animals and plants into ammonium compound nitrification illa vandha atmosphere illa nitrogen eppadi irukku abingiradha solranga ipa plants vandu leguminous plants veer mundugalla and veer illa vandu enna irukku na nitrogen irukum adha animals so adha saapti eduthittu idinudaiya kalivu porul irundhu thirumba adu eduthu vandrudhu ipdi ovvor idhil irundhu apdi oru rotation aayittu irukku இதுதான் இது சொன்னால் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுது நெக்ஸ்ட் நைட்ரிஃபிகேஷன் த அமோனியம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு பை அமோனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆர் ஆக்சிடைஸ்டு டு சால்பிள் நைட்ரேட் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் நைட்ரேட் ஃபார்மேஷன் இஸ் நோன் அஸ் நைட்ரிஃபிகேஷன் 
the bacteria are responsible for the nitrifications are called as nitrifying bacteria microorganisms involved in nitrogen cycle role played in nitrogen cycle nitrogen fixation name of the microorganism illa microorganism ingirad the mandal earth la irukkudiya acetophactor rhizobium blue green algae idhella vandu nitrogen fix pandradhula involved aagum adhe mari ammonification putrefying bacteria fungi nitrification nitrification nitrifying bacteria nitrosomonas nitrofactor tenrification tenrifying bacteria pseudomonas இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எல்லாம் நைட்ரஜன் சம்பந்தப்பட்ட இந்த பொருள்களை நிர்ணயம் பண்ணுறதுல பங்கு பங்கு வகிக்கிறது தே பார்ட்டிசிபேட் தட் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் நைட்ரஜன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டி நைட்ரிஃபிகேஷன்ஸ் நைட்ரிஃபிகேஷன் வந்து டிஃபிஷியன்சி ஆகிறது தான் டி நைட்ரிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் ஃப்ரீ லிவிங் சாயில் பேக்டீரியா சச்சஸ் சூடோமோனஸ் எஸ்பி reduce nitrate ions of soil into gaseous nitrogen which enters the atmosphere human impacts on nitrogen cycle burning of fossil fuels applications of nitrogen based on fertilization and other activities can increase the amount of biologically available nitrogen in the ecosystem nitrogen applied to agriculture fields enters rivers and marine systems it alters the biodiversity changes the food web structure and it destroys the general habitat next we will discuss about carbon cycle carbon acquires in various form of on earth charcoal diamond and graphite are elemental forms of carbon combined forms of carbon include carbon monoxide carbon dioxide and carbonate salt all living organisms are made up of carbon containing molecules like proteins and nucleic acid the atmospheric carbon dioxide enters into the plants through process of photosynthesis to form carbohydrates from plants it is passed on to herbivores and carnivores during respiration plants and animals release carbon into atmosphere in the form of carbon dioxide carbon dioxide is also returned to the atmosphere through decomposition of dead organic matter burning of fossil fuels and volcanic activities human impacts on carbon cycle the carbon cycle solumbodu illa romba mukkiyamaana pangu vekkira enna appadina plants eppadi appadina namma யூஸ் பண்ணி லைஃப்பில் வெளியாகக்கூடிய தேவையில்லாத வாய்ப்புகளான கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் இதை பூரா எது அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படின்னா பிளான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான வாழ்வளிக்கக்கூடிய உயிர் வாழ அவசியமான ஆக்சிஜனை கொடுக்குது இந்த ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம உள்ள பிரீத்திங் இன்கால் அண்ட் அவுட்கால் அப்படி பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் உள்ளே போய் அதில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மட்டும் அப்சார்வ் பண்ணப்படுது மிச்சம் பூரா வெளியில் வருது அந்த வெளியே வரக்கூடிய கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுக்களில் வந்து நமக்கு சுத்திகரித்து பண்ணக்கூடியது ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது எல்லா வேலையும் பார்க்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த பிளான்ஸ் அப்போ இந்த நம்மளை வாழ வச்சு நம்மளுக்கு உயிர் வா உயிரை இருக்க வைக்கவும் உயிர் வாழவும் பங்கு கொள்வதக்கூடிய முக்கியமான பிளேஸில் எது இருக்குது அப்படின்னா பிளான்ஸ் நம்ம உயிரோடு இருக்க மூச்சு வாங்குறவங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுக்குது ரெண்டாவது அந்த கார்பன் டைஆக்சைடு அதை எடுத்துக்கிட்டு கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன்ஸ் மாவு பொருள் பழங்கள் சீட்ஸ் இலைகள் லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி நே டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் வந்து நமக்கு உணவாக பயன்படுது ஹியூமன் இன்ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் கார்பன் சைக்கிள் மோர் கார்பன் மூவ்ஸ் இன் டு த அட்மாஸ்பியர் டியூ டு பர்னிங் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் அண்டு டிஃபாரஸ்டேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்பன் இன் Atmosphere is in the form of carbon dioxide. Carbon dioxide is the greenhouse gas. By increasing the amount of carbon dioxide, earth becomes warmer. This leads to the greenhouse effect and global warming. Next, adaptation of plants. The plants are the area of the plant. They are the area of the plant. If you look at the plant, you can see the plant. You can see the plant. You can see the plant. The plant. நீரை சேமிச்சு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனுடைய லீஃப் வந்து முள்ளு மாதிரி மாறி இருக்கும் 
ஏன்னா அது வந்து அதிகமாக டிரான்ஸ்பரேஷன் நடத்த முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வாட்டர் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் ஏற்படுத்தி வாழக்கூடியதான் என்ன சொன்னோம்னா அடாப்டேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் எனி ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இட்ஸ் பார்ட் தேட் எனாபிள்ஸ் இட் டு எக்ஸிஸ் அண்டர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கேபிட்டேட் இஸ் கால் அடாப்டேஷன் அப்போ டிஃபைன் அடாப்டேஷன் கேட்பாங்க ஆன் த பேசஸ் ஆஃப் வாட்டர் அபிலிட்டி பிளான்ஸ் ஹேவ் பீங் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஜீரோஃபைட்ஸ் நீசோஃபைட்ஸ் அடாப்டேஷனை பொறுத்து தாவரங்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஜீரோஃபைட்ஸ் மிசோஃபைட்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் பிளான்ஸ் க்ரோயிங் இன் ஆர் நியர் வாட்டர் ஆர் கால் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் நல்ல நீர்நிலைகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது அந்த மாதிரி சூழலில் வாழக்கூடிய தாவரங்களுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் மே பி ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஆர் சப்மர்ஜ்டு பிளான்ஸ் லிவிங் இன் லேக்ஸ் பாண்ட்ஸ் ஸோ ஷேலோ வாட்டர் மார்ஷி லேண்ட்ஸ் அண்ட் மெரைன் ஹேபிட்டி ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஃபேஸ் சட்டன் சேலஞ்சஸ் இன் தேர் ஹேபிட்டி தே ஆர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மோர் வாட்டர் தென் நீடர் அந்த தாவரங்கள் நீர்நிலைகளில் வாழக்கூடிய தாவரங்களுக்கு சில சேலஞ்சஸ் என்னென்னா தேவைக்கு அதிகமான வாட்டர் கிடைக்கும் வாட்டர் கரண்ட் மே பி டேமேஜ் த பிளான் பாடி வாட்டர் லெவல்ஸ் மே சேஞ்ச் ரெகுலாரிட்டி மெயின்டெயின் பயான்சி இன் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ரூட்ஸ் ஆர் பூவர்லி டெவலப்ட் ஆஸ் இன் ஹைட்ரோ இன் ஹைட்ரிலா ஆர் ஆப்சன் இன் உல்ஃபியா பிளான் பாடி இஸ் டெட் கிரேட்லி ரெடியூஸ்ட் ஆஸ் இன் லெம்னா சப்மர்ஜ் லீவ்ஸ் ஆர் நேரோ ஆர் ஃபைனலி டிவைடட் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரிலா ஃப்ளோட்டிங் லீவ்ஸ் ஹாவ் லாங் லீவ் ஸ்டாக்ஸ் டு எனேபிள் த லீவ்ஸ் மூவ் அப் அண்ட் டவுன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு சேஞ்சஸ் இன் வாட்டர் லெவல் எக்ஸாம்பிள் லோட்டஸ் ஏர் சேம்பர்ஸ் ப்ரொவைட் பயான்சி அண்ட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு பிளான்ஸ் அஸ் இன் எக்கினோ எக்கோர்னியா ஜுவானன் அண்ட் ஸ்பான்ஜி பெட்டியோ ஜீரோ பைட்ஸ் ஜீரோ பைட் பிளான்ஸ் தட் க்ரோ இன் ட்ரை ஹேபிடேட் ஆர் கால்டு ஜீரோ பைட்ஸ் தீஸ் பிளான்ஸ் டெவலப் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபிசிகல் ஃபிசியாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டு மீட் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் டு அப்சார்வ் அஸ் மச் வாட்டர் அஸ் தி கேன் கெட் from the surroundings to retain water in their organs for very long time to reduce the transpiration rate to reduce consumption of water so these are the special character for zoophytes next adaptation of zoophytes they have a well developed roots roots grow very deep and reach their layers where water is available as in calotropes the they store water in succulent water storing parenchymatous tissues example opentia aloe vera they have small sized leaves with the waxy containing acacia in some plants leaves are modified into spins example opentia some of the zero pipes complete their life cycle within a very short period when sufficient moisture is available next mesopites mesopites are common land plants which grow in situations that are neither too wet nor too dry they do not need any extreme adaptations adaptation on mesopites the mesopites ingrade சாதாரண அளவு பிளான்ஸ் வித் க்ரோ சுச்சுவேஷன் தட் ஆர் நெய்தர் டூ வெட் நார் டூ ட்ரை ரொம்ப ஈரமும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப காஞ்சல காஞ்சதாகவும் இருக்கும் மழை இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மீடியமாக இருக்கக்கூடியது அடாப்டேஷன் ஆஃப் மீசோபைஸ் த ரூட்ஸ் ஆஃப் மீசோபைஸ் ஆர் வெல் டெவலப்டு அண்ட் ஆர் ப்ரொவைடட் வித் ரூட் கேப்ஸ் த ஸ்டெம்ஸ் இஸ் ஜென்ரலி ஸ்ட்ரைட் அண்ட் பிரான்ச் த லீவ்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ப்ராட் அண்ட் தின் the presence of waxes cuticle in leaf straps the moisture and le- lessens water loss leaves have stomata which close in extreme heat and wind to prove- prevent transpiration idu vara nam paathadhu adaptation of plants and next adaptation of animals animals can adapt themselves according to their habitat temperature and light or forms energy which influence various stages of life activities such as growth metabolism reproduction 
movement distribution and behavior animals develop special features or behavior patterns to escape from extreme conditions of temperature and high light in this context let us study the adapt about the adaptive features of bat and earthworm adaptations of bat bats are the only mammals that can fly எக்ஸப்ஷன் கேஸில் பறவைகள் மட்டும்தான் முட்டை போட்டு பறக்கக்கூடியது முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்கக்கூடியது ஆனால் இதில் எக்ஸப்ஷன் ஒன்று என்ன அப்படின்னா பறவைகளை போல் பறக்கக்கூடியது பேட் ஒவ்வால் ஆனால் அது மட்டும்தான் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கக்கூடியது விலங்குகளைப் போல் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கக்கூடியது அது எப்படி அடாப்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இதை பார்க்க போகிறோம் பேட்ஸ் ஆர் த ஒன்லி மேமல்ஸ் தேட் கேன் ஃப்ளை மோஸ்ட்லி பேட்ஸ் லிவ் இன் கேவ்ஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் கேவ்ஸ் Bats also live in trees, hollowed logs and rock. Greaves, grieve rises, they are extremely important to humans as they reduce insect population and help to pollinate plants. Adaptations of bat in the relations of their habitat are explained below. Naturality, bats are active at night. This is a useful adaptation for them as bats. flight requires a lot of energy during day they are thin black wing membrane patagium may cause excessive heat absorption during the day this may lead to dehydration flight adaptation four limbs are modified survive wings tail supports and controls movement during flight muscles are well developed and highly powerful and achieve in beating the wings beating of wings tentons of kind limbs provide a tight grasp when the animals are suspended upside down at rest hibernation hibernation is a state of in which the body temperature traps with the lower metabolic rate during winter bats are warm blooded animals but unlike other animals they let their internal temperature reduce when they are resting they go to state of decreased activity to conserve energy echo locations bat use the remarkable high frequency system called echo location bats give out high frequency sounds ultrasonic sounds these sounds are reflected back from this is prey and perceived by the air bats use the echo use these echoes to locate and identify the prey ipa nama paakalam para vowel parandu varumbodhu namakku nera vandu mutra mari varum ana vandhona porum idhukku enna kaaranam na adu elupa kudiya sound sound waves vandu high frequency range adhavadhu nammude kaadukku கேட்க முடியாத அளவுக்கு எபவ் ஃபிஃப்டி நமக்கு கேட்கக்கூடியது எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸில் உள்ள அந்த சவுண்ட் வாய்ஸ் தான் நமக்கு கேட்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி இதனுடைய ஹை ஃப்ரீக்வென்சினால் அது எழுப்பக்கூடிய ஒளி நமக்கு கேட்காது ஒரு சில நேரம் ரொம்ப கம்மியாக எழுப்பும்போது வேணால் கேட்கலாம் அப்படி வரும்போது அந்த ஒளி போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றதை பொறுத்து அது தனக்கு நேரம் வரக்கூடிய பொருளையோ அல்லது உணவையோ ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஆல் ஆஃப் யூ டேன் ஓவர் பேஜ் நம்பர் 296 adaptation of earthworm adaptation of earthworm it is commonly found in the soil feeding on live and dead organic matter earthworm plays a vital role in maintaining soil fertility it facilitates the erosion water infiltration and producing organic matter to increase growth growth some of the adaptation of earthworm are streamlined body அதனுடைய பாடி பார்த்தீங்கன்னா வளைய வளையமாக லைன் லைனாக இருக்கும் இந்த எத்துவாம் கேசிய சிலிண்ட்ரிகல் இலாங்கேட்டட் அண்டு செக்மெண்டட் பாடி திஸ் ஹெல்ப்ஸ் தம் டு லிவ் இன் நேரோ புரோஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டு ஃபார் ஈஸி பெனிட்ரேஷன்ஸ் இன் டு த சாயில் ஸ்கின் மியூகஸ் கவர்ஸ் த ஸ்கின் விச் டஸ் நாட் அலோவ் சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ் டு ஸ்டிக் டு இட் மாய்ஸ் ஸ்கின் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஆக்சினேஷன் ஆக்சினேஷன் ஆஃப் பிளட் burrowing its body is flexible having circular and longitudinal muscles which help in movement and subsoil burrowing burrowing each segment on the lower surface of the body has number of setae they help 
the earthworm to move through a soil and provide anchor in the burrows astivations when the soil becomes too hard or dry earthworms become inactive and they undergo process called astivations earthworms move deeper into the soil it secretes mucus and lowers their metabolic rate in order to reduce water loss they remain dormant until conditions become favorable they come out of their burrow during rainy seasons nocturnality earthworms are sensitive to light it has no eyes but can sense light through light sensitive cells photoreceptors present in their skin they react neg- negatively to bright light phototrophic it remains in its burrow during the day to avoid light okay students thank you thank you one and all we will meet next class